హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మీకు దశాంశాల డిస్మస్ గురించి క్లుప్తంగా వివరించాలనుకున్నాను వీటిల్లో దశాంశాలకు సంబంధించిన అన్ని టాపిక్లు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇందులో గల అంశాలు మనము డిస్మస్లో ముందుగా దీనికి సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ పరిచయం అనేది తెలుసుకుందాము ఒకసారి ఇలా నెంబర్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అనే చదువుతాము ఇందులో దీన్ని దశాంశ దశాంశ బిందువు అంటాము డెసిమల్ పాయింట్ పాయింట్ తర్వాత ఉన్న వాటిని టూ సిక్స్ అలా చదువుతాము ట్వంటీ సిక్స్ అని కాకుండా టూ సిక్స్ అని చదువుతాము ఇందులో పాయింట్కి ముందు ఉన్నటువంటి దీన్ని ఇంటిజర్ అంటే పూర్ణ సంఖ్యా భాగం అనేసి పాయింట్ తర్వాత ఉన్న దీన్ని దశాంశ భాగం డెసిమల్ పార్ట్ అనేసి అంటాము మనము డెసిమల్స్లో అడిషన్స్ కూడిక గురించి సబ్ట్రాక్షన్ తీసివేత గురించి మల్టిఫికేషన్ గుణకారం గురించి డివిజన్ బాహారం గురించి క్లుప్తంగా వీటిని ఎలా చేయాలన్న దాని గురించి మనం ఈ వీడియోలో చేస్తున్నాం డిస్మల్స్ సంబంధించి కూడి కూడిక ఏ విధంగా చేయాలనేసి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము ఇందులో పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం రాయడం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ ఎలా పెట్టాలనేది కొంత క్లారిటీ వస్తుంది ఒకసారి ఈ ఎగ్జాంపుల్ పరిశీలించినట్టయితే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ మొదటి చిన్నాన్ని రాసుకుంటాము తర్వాత జీరో పాయింట్ వన్ టూ త్రీ తర్వాత జీరో పాయింట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ వచ్చే విధంగానే రాసుకుంటాము మనం మామూలు కూడి చేసినట్టు చేయాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి వీటి పైన చివరిలో అయితేనే జీరోస్ పెట్టాలి మధ్యలో అయితే పెట్టకూడదు ఇవి జీరోస్ ఎందుకంటే మనకు ఆర్డర్లో రావడం కోసం మన సులభతరం కోసం ఇలా పెట్టుకుంటాము ఇవి యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ టెన్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఇక్కడ పాయింట్ నేరుగా ఇవి ఎలా పాయింట్ వచ్చాయో ఇక్కడ కింద ఆన్సర్ కూడా పాయింట్ వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి డిసెన్స్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా పరిశీలిద్దాము ఇందులో ఉన్నటువంటి మొదటి వన్ టూ ఇలా జీరో పాయింట్ వన్ టూ త్రీ అని రాసాము నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి ట్వెల్వ్ కానీ ఇక్కడ ట్వెల్వ్లో పాయింట్ అనేది కనపడటం లేదు అంటే ఇందులో పాయింట్ లేదు దీని అంటే డెస్మల్ పార్ట్ అనేది లేదు ఇచ్చినటువంటి పార్ట్ని ఇటువైపే అంటే ఇంటీజర్ పార్ట్ వైపు రాసుకుంటాము చివరిలో జీరో పెట్ పాయింట్ పెట్టుకొని జీరోస్ పెట్టుకుంటాం అంటే ఇక్కడ డెస్మల్ పార్ట్ లేదు కాబట్టి ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో 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 ఇలా పెట్టుకున్నాం మనకు ప్రాబ్లమ్ని వేయడానికి సులువుగా ఉండడం కోసము ఇక్కడ డెస్మల్ పార్ట్ లేదనేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్వెల్వ్ని ఇటువైపు రాయకూడదు కరెక్ట్గా ఇంటీజర్ పార్ట్లోనే మనం రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలాగా పాయింట్ లేగా పాయింట్ రాయడం అని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లేనప్పుడు ఇంటీజర్ పక్కన పాయింట్ ఉన్నట్టుగా గుర్తించాలి దీన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు నైన్ సెవెన్ త్రీ ఈ పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ త్రీ వన్ ఇలాగా ప్రాబ్లం అనేది చేస్తాము ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మరికొంత అర్థమవుతుంది ఒకసారి దీన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ డెస్మల్ అంటే పాయింట్ అనేది ఇందులో లేదు కాబట్టి దీన్ని వన్ టూ త్రీ పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నది తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ కావాలని మిగిలిన ప్రాబ్లం రాసిన తర్వాత ఈ జీరోస్ అనేది ఎన్ని కావాలి ఎన్ని అవసరమో అన్ని పెట్టుకుందాము ఇందులో ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఇచ్చారు అంటే వన్ ఇచ్చినటువంటి ఇంటిజర్ పాయింట్ ఇక్కడ రాసుకుంటాము పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ రాసుకుంటాము నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇలా రాస్తాం పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ కూడా చూడండి పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఇచ్చారు అంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు ఇందులో చూసినట్టయితే పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది రాసేస్తాము తర్వాత ఇక్కడ పాయింట్ లేని చోట చివరిలో పాయింట్ ఉన్నట్టుగా గుర్తించి చివరిలో పాయింట్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు మనకు సులభతరం కోసము ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ 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 జీరోస్ పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఆర్డర్లో చేసినట్టు చేయడం కోసం ఇలా పెట్టుకున్నాము దీన్ని యాడ్ చేసినట్లయితే త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ వీటి నేరుగానే పాయింట్ నేరుగానే పాయింట్ పెట్టుకుంటాము తర్వాత ఇవి మామూలుగానే చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం ఇందులో 
పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది పెట్టుకున్నట్టయితే మొత్తం లెక్క మామూలు అడిషన్స్ ఎలా చేస్తాము ఆ విధంగానే దీన్ని కూడా చేయించు ఇంకా ఇది ఒక్కటి కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ అడిషన్స్ అనేది ఈజీగా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్ మిగిలిన వాటితో కొంత భిన్నంగా ఉండడానికి మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసిన తర్వాత మనకు వీటి మీద పూర్తి సంపూర్ణ అవగాహన అనేది వస్తుంది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇందులో కూడా పాయింట్ లేదు పాయింట్ లేకపోతే చివరిలో ఉన్నట్టు గమనించాలి తర్వాత ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో వన్ టూ త్రీ ఇందులో కూడా పాయింట్ లేదు అంటే చివరిలో ఉన్నట్టు పాయింట్ గమనించాలి ఇందులో వచ్చి జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఇందులో వన్ టూ పాయింట్ వన్ టూ నెక్స్ట్ ఇందులో వన్ టూ త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ మనము ఈ రాయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినటువంటి పాయింట్కి మనం రాయడంలోనే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము పాయింట్ని గమనిస్తూ అది ఆర్డర్లో వచ్చేట్టుగా రాసుకోవడంలోనే లెక్క పూర్తి చేయడం అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కావాల్సిన ఇక్కడ లేనటువంటి జీరోసు ఇక్కడ లేనటువంటి జీరోస్ ఇలా పెట్టుకుంటాము నెక్స్ట్ మామూలు కూడినట్టే దీన్ని కూర్చుంటాము ఇలాగా మనం కూడినటువంటి దాంట్లో ఈ లైన్ ఇవంతా మామూలు ఎలా అడిషన్స్ చేస్తామో అలాగే కూడుకుంటూ వస్తాము ఇక్కడ పాయింట్ నేరుగానే పాయింట్ అనేది ఇది పెట్టడంలోనే మొత్తం లెక్క అంతా ఉంటుంది ఈ ఆర్డర్ రాయడము ఆర్డర్లో రాయడము చివరిలో ఆన్సర్కి పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ రాయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇలాగ మనము అడిషన్స్ ఎలా చేయాలో చూసాం కదా ఇప్పుడు సప్రాక్షన్ ఎలా చేయాలనేది చూద్దాము దానికి దీనికి పెద్ద తేడా ఏముండదు మనకు తీసివేతలు ఎలా చేయాలని వస్తే పాయింట్ నేరుగా ఎలా రాసామో ఇక్కడ కూడా ఇందులో కూడా అదే ప్రధానము ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాము దాని ద్వారా మనకు సప్రాక్షన్ ఎలా చేయాలనేది అవగాహన అవుతుంది ఉదాహరణకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ త్రీ ఇలా ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో మొదటి ఇచ్చిన దాన్ని జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా రాసేసుకుంటాము తర్వాత ఇచ్చినటువంటి జీరో పాయింట్ ఇక్కడ మనకు పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ రాస్తాము అడిషన్స్లో మాదిరిగానే ఇలా రాస్తాము ఇక్కడ త్రీ ఉంది త్రీ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు తీయడానికి ఎటువంటి లేదు అందుకని దీంట్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ కూడా జీరో పెట్టుకుంటాం మామూలు సప్రాక్షన్లో పక్క స్థానాలు ఎలా తెచ్చుకుంటాము ఇందులో కూడా పక్క స్థానం తెచ్చుకుంటే ఇందులో టెన్ అవుతుంది టెన్లో త్రీ పోతే సెవెన్ ఫైవ్లో టూ పోతే త్రీ ఫైవ్లో వన్ పోతే ఫోర్ పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ పెడతాం ఇక్కడ జీరో పెట్టుకుంటాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం పరిశీలించినప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వన్ టూ త్రీ రాస్తాం ఇందులో కూడా దశాంశ బిందు అంటే పాయింట్ అనేది ఇక్కడ లేదు అంటే చివరిలో ఉన్నట్టుగా చివరిలో పెట్టుకుంటాం ఇందులో వన్ పాయింట్ ఉంది వన్ పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ రాసుకుంటాం టూ త్రీ రాస్తాం ఇందులో తీయడానికి లేదు కదా అంటప్పుడు టూ త్రీ ఇలాగే వచ్చేస్తుందా రాదు ఇక్కడ జీరోస్ ఉంటాయి జీరోస్ అనేది అంటే పాయింట్ తర్వాత చివరిలో ఎన్ని జీరోస్ అవసరమో అన్ని జీరోస్ పెట్టుకోవచ్చు అవసరం లేదనుకుంటే అక్కడ జీరోస్ అనేది రిమూవ్ చేయొచ్చు ఇలాగే మామూలు సప్రాక్షన్ మాదిరిగానే పక్క స్థానాలు ఎలా తీసుకుంటామో అలాగే ఇక్కడ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ వన్ ఇక్కడ పక్క స్థానం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇందులో నుంచి ఇక్కడికి టెన్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టెన్ వస్తుంది ఇక్కడ నైన్ ఉంటుంది టెన్లో త్రీ పోతే సెవెన్ నైన్లో టూ పోతే సెవెన్ పాయింట్ నేరుగా పాయింట్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ పాకిస్తాన్ ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఉంటుంది టూలో వన్ పోతే వన్ ఇక్కడ టూ వన్ అలాగే వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మరొక ఇంకో మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒకసారి చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము మొదటి ఇచ్చినటువంటి వన్ టూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ అలా రాస్తాము ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఇలా రాస్తాము సప్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకుంటాము ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం లేదు తీయడానికి కాబట్టి త్రీ అలాగే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మాత్రము ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఉంది కాబట్టి పక్క స్థానం తెచ్చుకుంటాము అంటే టెన్ వస్తుంది 
ट्वेलव थ्री पे नईन इक इक पक स्थान से जीरो उसे टेन अेन टू पे एंटेक वन वन पे जीरो इक वन वो इला सब्राक्षन ईजी मन मन तीसवेत संबंधी मरुक एग्जापल चुदा उदाहरण के इला प्रॉब्लम इच्छा दी एसवेत चया चुदा मोदी वन ट्वी वन वस्तम इकड़ पाइंटने लगे लेने चवर उ पाइंट भावी इकड़ी वालू जीरो पाइंट वन टू थ्री इक पाइंट ने पाइंट रास्कटा इक लेने वाटी जीरो अस्कूं पक्स्थाने जीरो टेन वस्तु इक पक स्थान टेन इधन अकड़ इकड़कोस्ते टेन इधन अेन थ्री पे सैवन नईन टू पे सैवन नईन वन पे एट पाइंट ने पाइंट पेटा इकडेम लेटे जीरो वन टू इलास्ता इकड़ सब्राशन चेसेट मन अडिशन ये विधा अच्छे पाइंट इंपारटे इकड पाइंट पाइंट रायमने इंपारटे डेसीम तरवा अंत इक डेसीमले लेने चवर उ भावी जीरो चाल इंपारटेंट एन क्या पक स्थान दीवा मन को इकड़ देन तीस डाउटने वाबी पाइंट तरह जीरो प्रॉब्लम बटे इंका बर्थमन नैन कोई प्रॉब्लम्स अने नैक्स्ट वीडियो मल्टिफिकेसन चुड़ वीट की स फस्ट सालवे वीट का आंसर ये विधा चेल आ वीडियो चाहूँ अंत मुझे मेरुसारी प्रॉब्लम्स चयी अक् नैक्स्ट वीडियो चक्सको दी दीन द्वारा मन कोवेत अने बर्थमने तरवा वीडियो गुणक आहार मल्टिफिकेसन डिवीजन अने दी आयो कल टापिक बर्थमान वीट की संबंधी मरको एग्जापल इच्छा वीडियो ने पास्को एग्जापल चयी वीट की संबंधी आंसर्स नैक्स्ट वीडियो मल्टिफिकेसन वीट एक्सप्लेन फस्ट इच्छि तरह मल्टिफिकेसन अने दाखी वेतम काबटी प्रॉब्लम्स ओन चयी आंसर्स अरीफी अला वीडियो बीक अर्थमे नचते वीडियो ने षेर चेकना डे कामेंट बामेंटी दाखी खचिता नैन रिप्ले